সুপ্রিয় এইচএসসি এবং আলিম শ্রেণী শিক্ষার্থীবৃন্দ সিস্টেম আইসিটি অ্যান্ড কম্পিউটার ইনস্টিটিউটে আমি কামাল আহমদ তোমাদের জানাচ্ছি আর একবার সুস্বাগতম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি আজকে তোমাদের বাইনারি ভাগ দেখাবো তো এর আগে আমি বাইনারি যুগ বিয়োগ অক্টাল যুগ বিয়োগ বাইনারি গুণ ইত্যাদি দেখেছিলাম আমি এর আগে আরও আটটি ক্লাস নিয়েছিলাম আজকে তোমাদের বাইনারি ভাগ দেখাবো আমি বাইনারি ভাগটা দেখাবো তোমাদের একদম ডেসিমেলের মতো অর্থাৎ দশমিকের মতো যেটা আমরা সচরাচর ভাগ করি এই নিয়মের মতো আমি একটি পদ্ধতি অবলম্বন করবো তোমাদের জন্য আমি তোমাদের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি নিয়ে নিয়ে আসবো আর যেহেতু আমার এই পদ্ধতির নাম হচ্ছে আমি যেহেতু এই পদ্ধতির নতুন নতুন তোমাদের নিয়ম দেখানোর জন্য আমি সিস্টেম রেখেছি বিভিন্ন সিস্টেম বিভিন্ন পদ্ধতিতে তোমাদের আর কি আমি উপস্থাপন করব তো যাক ভাগ বাইনারি ভাগ আমি প্রথমে তোমাদের এই যে ডেসিমাল ভাগ দেখাবো আর এইটাকে বাইনারিতে রূপান্তর করে দেখাবো তো যাক আমি এ পাশে দেখো কিছু আমি সংখ্যা লিখে রেখেছি ডেসিমালের সমানের হচ্ছে বাইনারি যেহেতু আমাদের সহজ আর কি বোঝার জন্য আমি লিখে রেখেছি এটা এগুলোকে আমরা ফলো করব তো যাক আমি প্রথমে একটা উদাহরণ নিচ্ছি উদাহরণ উদাহরণ এক এর জন্য আমরা কি করব প্রথমে ডেসিমেল একটা সংখ্যা নিব এই এই ডেসিমেলটাকে আমরা এই উদাহরণ অর্থাৎ তার বাইনারিতে নিয়ে আগে বসাবো তাহলে আমরা প্রথমে আমরা কি করি আমরা তিন দ্বারা একটা সংখ্যাকে কি করব বাক করব তিন দ্বারা সংখ্যা একটা বাক করব যেমন ওয়ান তিনকে যদি তিন দ্বারা যদি আমরা যদি বাঘ যদি করি একটা সংখ্যা নিতে পারি যেমন আটকে আমরা না আটকে নেওয়ার দরকার নাই আমরা নিলাম এই নয়কে নিয়ে নেই এই নয়কে নিয়ে নিলে আমরা প্রথমে সহজ হবে তাহলে এখানে যদি থ্রি ভাগ যদি দেয় নয় তাহলে কত হলো তিন থিনে হয় নয় ভাগ শেষ থাকলো না অর্থাৎ আমরা যদি দেখি যদি এই দিক থেকে এই দিকে অর্থাৎ আমরা বাইজ হতে যদি আমরা বাঘ ফলকে যদি গুণ করি তিন তিনে নয় আমার হয়ে যায় হলো এই পদই তাহলে আমরা কি করব এই তিন দ্বারা অর্থাৎ তিন বাইনারি তো হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এই সংখ্যা দিয়ে আমরা কি করব বাঘ করব নয় কে নয় হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান তা হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান তো লক্ষ্য করো তোমরা এই যে এক এক দ্বারা যদি এক শূন্যকে যদি ভাগ যদি দিতে যাই তাহলে দেখো এক শূন্যটা হচ্ছে এক একের চেয়ে ছোট ভাগ দেওয়া যায় না অর্থাৎ এই এক এক হচ্ছে কত দেখো হচ্ছে তিন আর এক শূন্য হচ্ছে দুই তাহলে তিনকে তো দুই দ্বারা তো দুই দুইকে যদি তিন দ্বারা তো ভাগ করা যায় না সেই জন্য আমরা কি করব আর একটা ডিজিট আর একটা সংখ্যা আমরা নিব আর একটা সংখ্যা নিলে কত হবে হবে ওয়ান জিরো জিরো তাহলে ওয়ান জিরো জিরোর মান কত হয় হয় ফোর তাহলে চারের মধ্যে তো তিন যায় ঠিক আছে আমরা একবারে দিতে পারবো তাহলে এক ক্ষেত্রে আমরা এক বার দেবো এক বার দিলে কত হবে এইটা হচ্ছে তিন তিন একে তিন হবে আমরা কি করব আমরা মনে আছে যে আমরা কি করছিলাম গুণের ক্ষেত্রে আমরা যোগ করছিলাম আর ভাগের ক্ষেত্রে আমরা বিয়োগ করব আমরা এটা কি করব বিয়োগ করব বিয়োগ যদি করতে যদি যাই তাহলে আমরা কি করি আচ্ছা এখানে বসার প্রয়োজন নেই আমরা মনে আছে তো আমরা বিয়োগ করব বিয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু মনে আছে যে আর কি উপরে ডিজিট যদি কি যদি হয় শূন্য যদি হয় নিচে যদি ওয়ান যদি হয় তাহলে কি হয় এক অবশিষ্ট থাকে যেমন বিয়োগের নিয়ম হচ্ছে একে একে শূন্য শূন্য একে এক একে শূন্য এক আর একে একে শূন্য আর শূন্য একে কেরি থাকে আর যুগের বেলা একে একে কেরি থাকে তাহলে কি করব আমি বিয়োগ যখন করব তাহলে এক শূন্য থেকে যদি যায় তাহলে কত থাকে এক তাহলে আমার থাকলো অবশিষ্ট থাকলে কত এক অবশিষ্ট থাকলো এক থাকলো এবারে এক যদি তাকে তাহলে দেখো আমার এখানে আছে এক এখানে এক এক থেকে এখানে শূন্য আছে আর এখানে এক শূন্য থেকে এক যদি চলে যায় তাহলে কত তাকে শূন্য থেকে এক যদি চলে যায় তাহলে একটাকে এক হয় আর এখানেও হয় অবশিষ্ট থাকে আমার আরও এক 
তাহলে এক থেকে এক যদি চলে যায় তাহলে হচ্ছে জিরো আর এখানে এক থেকে এক থেকে যদি জিরো তাহলে কত হলো আমার জিরো জিরো হলো এই দুইটা আমি আর কি কেড়ে নিয়ে জিরো জিরো হলো এবারে কি করব আমরা বামে যেহেতু জিরো যদি থাকে তাহলে তার কোনো মান থাকে না তাই একটু বসানো না বসানোর সমান আচ্ছা ভাত তো থাকতে পারে বা আমরা মুছে দিতে পারি আবারে আমরা এই যে ওয়ান যে থাকছে এই ওয়ানটাকে আমরা নামিয়ে নিতে পারি এখানে ওয়ান নামাইলাম নামানোর পরে কত হলো আবার হলো এক এক মানে হইলো বাইনারি তো হইলো দুই বাইনারি তিন হলো বাইনারি তো হইলো তিন তিন যদি হয় তাহলে আমরা কি করলাম আবার তিন একে তিন তিন একে তিন তাহলে এক থেকে গেলে শূন্য এক থেকে গেলে কি শূন্য অর্থাৎ তার কি করলো আমরা কি কেউ আর থাকলো না আমার শেষ হয়ে গেলো এখানে শেষ এখানে শেষ এই দুইটা যদি আমরা বসাই তাহলে বসাইতে পারি না বসাইলে আমরা কেটে দিতে পারি বা মুছে দিতে পারি তো এই হয়ে গেল অর্থাৎ তিন তিনে কত হলো এটা হলো নয় এই তিন তিন হলো এই নয় ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এটা হলো নয় আমরা বাঘ করে নয় পাইলাম তো মনে রাখতে হবে আমাদের ভাজ্য এবং বাঘ ফলকে যদি গুণ দেওয়ার জন্য আমরা বাজক যদি পাই তাহলে আমরা বুঝতে হবে যে আমাদের অঙ্ক ঠিক হয়েছে তাহলে অথবা আমি তিন তিনে নয় পাইছিলাম আর এখানে পেলাম তিন তিনে নয় শেষ হয়ে গেলো আমার শেষ হয়ে গেলো আমার এই প্রথম উদাহরণ আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এবার আমি আর একটু উদাহরণ নেব এবার আমি উদাহরণ আর একটা নেব এই উদাহরণের ক্ষেত্রে আমি প্রথমে ডেসিমাল নেব আর ডেসিমালটাকে আমি তোমাদের কি করব এই বাইনারিতে আর কি দেখাবো তাহলে তোমাদের সহজে বুঝতে বুঝতে সহজ হবে সেজন্য আমি দুইটা পদ্ধতি তোমাদের একসাথে দেখাচ্ছি এটা তোমাদের জানা আছে চিরচারিত নিয়ম আর এটা হচ্ছে এটার সমন্বয় আমি এক করতেছি তাহলে উদাহরণ দুই আর একটা উদাহরণ আমরা নিব কে নেব একটা নিয়ে নেই উদাহরণ দুই উদাহ এক্ষেত্রে আমরা কত নিব এক্ষেত্রে আমরা পাঁচ দ্বারা করি পাঁচ দ্বারা একটা সংখ্যা করি পাঁচ হচ্ছে পাঁচ পাঁচ দ্বারা কত কে করব আমরা একটা সংখ্যা নেই পনেরো বা আচ্ছা পঁচিশকে নিয়ে নেই পঁচিশ পাঁচ দ্বারা পঁচিশকে যদি করি আমি এক এক কাজ করি এই সংখ্যাটা কি করি ইংলিশে লিখি তাহলে তোমাদের বুঝতে সহজ হবে এটার সাথে মিলবে পাঁচ পঁচিশ তাহলে পাঁচ পাঁচে কত হয় পঁচিশ হয় পাঁচ পাঁচে পঁচিশ হয় আমার আর থাকে না হ্যাঁ অতএব আমরা এই দুইটা সংখ্যাটাই যদি গুণ যদি করি দেখি কি হয় পাঁচ পাঁচে পঁচিশ আমার হবে হুম ঠিক আছে তাহলে আমি কি করব এই উদাহরণের ক্ষেত্রে আমি কি করব দুই নম্বর একটা উদাহরণ নিচ্ছি মনে রাখতে হবে এইটা এই জায়গাটা আমি খালি করে দিচ্ছি এই জায়গাটা রেখে আমি কোথায় বসাবো এখানে বসিয়ে রাখতে পারি পাঁচ পঁচিশ পাঁচ পাঁচ এটা তো একদম সহজ কিন্তু এটা তোমাদের আর কি বোঝানোর জন্য এটা নিচ্ছি এই জায়গাটা আমি খালি করে দিলাম তাহলে কে নিব আমি পাঁচ নেব পাঁচ দ্বারা যেহেতু বাক করো পাঁচ নেব পাঁচ হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান এর সংখ্যা তারা বাক করছিল পঁচিশ পঁচিশ আমার এখানে কিন্তু নাই পঁচিশ আছে পঁচিশ নাই কারণ আমি এই আমার এখানে জায়গা হয় না পনেরো পর্যন্ত লেখছি আমি কি করব এই পঁচিশটাকে তোমাদের আর কি কনভার্ট করে আঁকে দেখাতে পারি আমি তো সহজ আর কি পঁচিশ আঁকে লিখে নিতে পারি কিন্তু তোমাদের হয়তো বুঝতে অসুবিধা হবে সেজন্য আমি এখানে পঁচিশ বা পনেরো বা পঁচিশ আরও সহজ হয় তোমাদের পনেরো দ্বারা নেই এখানে পনেরো যেহেতু আছে হুম পনেরো দ্বারা নিয়ে নেই পনেরো পনেরো তা তবে দাঁড়াবে কি পাঁচ তিনে পাঁচ তিনে পনেরো হবে এটা এটা প্রথমে নেই এটা একটু ছোট আছে তোমার জন্য বুঝতে সহজ হবে এই এটা হচ্ছে আমার পাঁচের মান আর পনেরো মান হচ্ছে দেখো ওয়ান 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 ঠিক আছে এই পনেরো মান হচ্ছে এটা আর পাঁচের মান হচ্ছে এটা অর্থাৎ আমরা পাঁচ দ্বারা কী করব পনেরোকে আমরা ভাগ করতেছি তাহলে ভাগ যদি করি তাহলে আর কি দেখো প্রথমে এই এক দুই তিনটা এক দুই তিনটার মধ্যে যদি দিই তাই ওয়ান জিরো ওয়ান 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 তিনটার মধ্যে আমরা যদি দেই তাহলে একবার যায় একবার গিয়ে কত হয় হয় ওয়ান জিরো ওয়ান হয় একবার গিয়ে কত হয় ওয়ান জিরো ওয়ান হয় তাহলে আমরা বাঘের ক্ষেত্রে কী করব আমরা বাঘের ক্ষেত্রে বা বিয়োগ করতে করবো 
বিয়োগের ক্ষেত্রে এক ক্ষেত্রে দেখো এখানে আসছে ওয়ান থেকে ওয়ান যদি চলে যায় তাহলে কত তাকে জিরো আবার ওয়ানের ওয়ান ওয়ান থেকে ওয়ান চলে যায় তাহলে হলো জিরো তাহলে জিরো যদি হয়ে যায় তাহলে বামের যে জিরো বামের জিরো কোনো মান থাকে না বিদায় আমি এটাকে মুছে নিচ্ছি আমার থাকছে কত এখানে থাকছে ওয়ান ওয়ানটা যদি নামাই তাহলে কত হলো ওয়ান জিরো ওয়ান এখন ওয়ান জিরো ওয়ানকে যদি ওয়ান জিরো ওয়ান দ্বারা যদি বাঘ দেয় অর্থাৎ পাঁচকে যদি পাঁচ দ্বারা বাঘ দেয় আর একবার যায় হম কত হইলো ওয়ানকে জিরো ওয়ান একে ওয়ান জিরো ওয়ান আমার অঙ্ক শেষ হয়ে গেল তবে কি হইলো এখানে পাইলাম ওয়ান 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 হচ্ছে বাইনারিতে দেখো হতো তিনের মান অতএব এটা হচ্ছে পাঁচ এটা হচ্ছে অর্থাৎ তিন পাঁচে পনেরো আমার অঙ্ক হয়ে গেল কত হলো আমার অঙ্কটা হয়ে গেল তো এক্ষেত্রে তোমাদের আমি আরেকটি উদাহরণ দেখাচ্ছি আরেকটি উদাহরণ দেখাচ্ছি উদাহরণ তিন এখানে আমি আরেকটি উদাহরণ নেব উদাহরণ তিন উদাহরণ তিন তোমাদের বোঝার জন্য আমি আরেকটি উদাহরণ আর কি নিচ্ছি এক্ষেত্রে আমি যেমন এই এইটাই নেই পাঁচ পাঁচ তারা পাক করি ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান দ্বারা কতকে বাক করব বাক করে নেই ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এটা এটা হচ্ছে পঁচিশের মান আমি তোমাদের এর আগে পঁচিশে দেখাইতে চাইছিলাম কিন্তু এত হার্ড লাইনে তোমাদের প্রথমে নেই নেই প্রথমে পনেরো দিন দেখাইছে বা এবার পঁচিশ দিয়ে আর কি তোমাদের আর কি দেখাবো এই ওই এইটা এইটা আর কি দেখাচ্ছি তো এক্ষেত্রে এখানে দেখো এখানে আমার পনেরো পর্যন্ত পঁচিশ নাই তাই আমি এই সংখ্যাটা আমি পঁচিশ পঁচিশ কীভাবে বুঝলাম আমি কি করি পঁচিশকে যদি কি করি আমি কনভার্ট যদি করি অর্থাৎ আর কি ডেসিমেল থেকে যদি বাইনারিতে নেই এই সংখ্যাটা হয় কি না একটু দেখি তো যাক যদি দুই দুই বারো চব্বিশ হয় দুই বারো চব্বিশ হয় এটার আবার দুইটা নিয়ম আছে আমি তোমাদের একটা নিয়ম অ্যাপ্লাই করতেছি আমার এক তাকে আবার দুই দি দুই ছয়ে যদি দুই ছয়ে বারো হয় তাহলে শূন্য মিলে গেল শূন্য দুই তিনে ছয় আবার জিরো আবার দুই একে যদি দুই হয় তাহলে থাকবে এক আবার যদি আবার যদি আমরা দুই দ্বারা যদি একবার যদি দেই তাহলে দুই একে দুই একে দুই দুই একে দুই থাকলো না কেউ শূন্য আবার যদি দুই দ্বারা যদি দেয় তাহলে দেখো শূন্য দিতে পারি যেহেতু এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ছোটো তাহলে শূন্য এক থাকবে তাহলে নিচ থেকে যদি আমরা যদি নেই তাহলে কত হবে ও তাহলে এখানে একটু ফেস লাগিয়ে গেছে আরেকবার করতেছি দেখো এটা হচ্ছে সংখ্যাটা ওয়ান ওয়ান না পঁচিশ পঁচিশ দেখো দেখো দুই বারো চব্বিশ হাত থাকলো এক দুই ছয় বারো থাকলো না কেউ জিরো দুই তিনে ছয় থাকলো না কেউ জিরো দুই একে দুই থাকলো এক দুই শূন্য যেহেতু এটা ছোট দুই শূন্য শূন্য থাকলো আমার এক অথব কত হলো হলো নিচ থেকে যদি নেই আমরা এটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান অতএব পঁচিশকে এটা পাইলাম অতএব আমার সংখ্যাটা হচ্ছে পঁচিশ আসলে এটা তো পঁচিশ আমি বসাইছি তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি অতিরিক্ত এই কাজটা আর কি করলাম যে এটা পঁচিশ কি কি না অবশ্যই তোমরাও তো জানো এটা হচ্ছে পঁচিশ তারপরে আমি এটাকে নিলাম এখন আমি এটাকে কি করব আমি এটাকে বাক করব তাও দেখো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এর মধ্যে কয়বার যেতে পারে ওয়ান জিরো ওয়ান এর মধ্যে একবার যেতে পারে একবার যেতে পারে ওয়ান জিরো ওয়ান আমরা কী করবো একত্রে ভাগ করবো বিয়োগ করবো হুম বিয়োগ বিয়োগের ক্ষেত্রে দেখি এখন কি আছে ওয়ান একটা আছে ওয়ান ওয়ান এরপরে ওয়ান ওয়ান যদি আমরা দেখো একটা জিনিস দেখো এক থেকে শূন্য যদি আমরা জিরো থেকে ওয়ান দিয়ে চলে যাই তাহলে কত থাকলো অবশিষ্ট থাকলো এক অবশিষ্ট এক এই এক অবশিষ্ট থাকে আমার এক এই এক আর জিরো হয় কত হইল ওয়ান এ জিরো ওয়ান এ জিরো ওয়ান এ জিরো কত হলো ওয়ান আবার ওই ওয়ানে আর এই ওয়ানে কত হইল 
হাতের ওয়ান হইল জিরো আবার এই ওয়ান ওয়ানে জিরো অতএব বামের জিরো যেগুলো ছিল আমি এগুলো কী করছিলাম এগুলো কোনো মান নাই বিধে আমি এগুলো বসাই নাই এগুলো আমি মসে দিচ্ছি তাহলে কি করব এখানে আমি আর একটা সংখ্যা নামাইতেছি একটা সংখ্যা নামালাম আচ্ছা জিরো এবারে কত হইল হইল ওয়ান জিরো ওয়ান জিরোর মধ্যে ওয়ান জিরো ওয়ান যায় যায় না তাহলে কি করব আর একটা সংখ্যা নামাবো আর একটা সংখ্যা নামাইলে এই সংখ্যাটাকে যদি নামাইতে হয় তাহলে শর্তমতে তোমার জানা আছে যে বাঘের ক্ষেত্রে দুইটা একসাথে যদি নামাই তাহলে বাঘ ফলে এখানে জিরো বসাইতে হয় তাই আমি বসাইলাম একটা জিরো আর কি করলাম এই ওয়ানটাকে আমি নামাই নিলাম এই ওয়ানটাকে যদি নামাই নেই তাহলে কি কত হইলো দেখো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ানের মধ্যে কবার যাইতে পারে একবার যাইতে পারে একবার যেতে পারে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওতে ওয়ান মিলে গেল শেষ হয়ে গেল ওয়ান জিরো ওয়ান দেখো ওয়ান জিরো ওয়ানের মান কত পাইছিলাম ওয়ান জিরো ওয়ানের মান পাইছিলাম আমরা পাঁচ ওতে দেখো ওয়ান জিরো ওয়ান পাঁচ 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 পাঁচে পঁচিশ ওতে ব আমার অঙ্কটা মিলে গেল আমার অঙ্কটা মিলে গেল সে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি তোমাদের প্রায় আর কি বলি যে আর কি অনেকগুলো উদাহরণ নেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও আমরা পারি না যেহেতু আর কি ভিডিওটা লম্বা হয়ে যায় জন্য আমি এই তিনটা উদাহরণ তোমাদের দেখালাম আশা করি তোমরা আমার এই ক্লাস থেকে বাইনারি ভাগের অন্তত ধারণা পাবে আর যদি তোমাদের কোনো সমস্যা হয় বা কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা আমার ফেসবুকে বা আর কি ইউটিউবের চ্যানেলে তোমরা কি সরাসরি প্রশ্ন করতে পারো আমি উত্তর দিতে তোমাদের চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আর ভালো থাকো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো আর এক কটা দিন তোমরা ঘরে থাকো আমি তোমাদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি আল্লাহ হাফিজ